അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫുഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനാണ് സംഭവം വെറും ഫുഡ് ഒന്നല്ല നല്ല കിഡിൽ ആൻഡ് മുംബൈ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് നമ്മുടെ ലണ്ടനിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വളരെ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഒരു മുംബൈ ഒരു മുംബൈ ബേസ്ഡ് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് കിട്ടുന്ന ഒരു കടയാണ് ദേ ഇത് നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ വടാപ്പാവ് ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ള ഒരു കടയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൽഫോർഡിലെ ബ്രാഞ്ചിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബോർഡൊക്കെ നല്ല സെറ്റപ്പ് ആണല്ലേ നോക്കി നല്ല ബൾബുകളൊക്കെ ഒരു വെറൈറ്റി ബോർഡാണ് പിന്നെ അതിന്റെ എഴുത്തൊക്കെ തന്നെ കണ്ട ശരിക്കും ഈ കടയുടെ പേര് ശ്രീകൃഷ്ണ വടാപ്പാവ് എന്നാണെങ്കിലും എസ് കെ വി പി എന്നാണ് കേട്ടോ ഇവര് പറയുന്നത് അപ്പൊ എസ് കെ വി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പേരൊക്കെ കൂടുതൽ അറിയും പിന്നെ ഇതിന്റെ റേറ്റിംഗ് വരുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഓ അപ്പൊ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈജീൻ ഒക്കെ ഉള്ള കടയാണല്ലേ അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഉള്ളിൽ പോയി നല്ല കിഡിൽ ആൻഡ് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് കിഡിലാണോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അപ്പൊ നോക്കാം അല്ലേ ബായോ ഫുഡുകളുടെ ഇടയിലാട്ടോ ഞാനിരിക്കണേ ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് ആദ്യം അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിരിക്കണേ എന്നാലും നമ്മുടെ സ്വന്തം പാനി പൂരി തന്നെ തുടങ്ങാട്ടോ ഇതിൽ രണ്ട് പൂരി മിസ്സിംഗ് ആണ് മൊത്തത്തിൽ ഏഴ് പൂരി ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പൂരി ഒരു കുഞ്ഞിലും ഒരു വെല്ലിലും കഴിച്ചു കേട്ടോ അപ്പൊ അതെ നമുക്ക് പൂരി തന്നെ തുടങ്ങാം നല്ല അടിപൊളി പൂരിയാണ് കേട്ടോ കണ്ട ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ടൈപ്പ് പൂരിയാണ് നമ്മുടെ ആ മറ്റേ ഫ്രൈൻസ് പോലെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെ എടുക്കില്ലേ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സാധനം അങ്ങനത്തെ അല്ല അപ്പൊ ഇതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു നോക്കാം ഓ അടിപൊളി ഇതിന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഗ്രീൻ പീസിന്റെ ഒരു കറി ഉണ്ട് അവര് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒന്ന് ഗ്രീൻ പീസും പിന്നെ വേറെ ഒരു സംഭവം കൂടെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിലെ കുറച്ച് കറിയും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇമിലി സോസ് മറ്റേ സ്വീറ്റ് സോസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതും കുറച്ച് ഒഴിക്കാം ഇനി വരുന്നത് നമ്മുടെ പാനിപ്പൂരി ലിക്വിഡ് ആണ് കഴിക്കാണ് കേട്ടോ ലിക്വിഡ് നല്ല കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് സോസും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ സോസ് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ സോസ് നല്ല കേട്ടോ അടിപൊളി സോസ് നോർമൽ ഒരു നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസിന്റെ കറിയില്ലേ അങ്ങനത്തെ ആണ് ഐറ്റം വരുന്നത് പാപ്പടി ചാട്ടാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് നിൽക്കണ രീതിയൊക്കെ അടിപൊളിയാണല്ലേ നോക്ക് ഒരു മറ്റേ സോസ് പാൻ പോലത്തെ ഒരു പാത്രം പക്ഷെ ഇത് നല്ല അടിപൊളിയിട്ടാവും മെറ്റൽ മെറ്റലിന്റെ പാത്രമാണ് അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള പാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മുകളിൽ ദേ മെയിനായിട്ട് തൈര് പിന്നെ മറ്റേ സേവും പീനട്ട്സും പിന്നെ പോമിഗ്രാനൈറ്റൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആ പാപ്പിടിയുടെ പീസസ് ഒക്കെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കഴിച്ചു നോക്കാം നമ്മളിപ്പോ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റ് എങ്കിലും മേലായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഒട്ടും തന്നെ ക്രിസ്പിനെസ് പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ ആ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണ്ട് പിന്നെ സോസും എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് സമോസയാണ് രണ്ട് സമോസയാട്ടോ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വരുന്നത് അതിൽ ഒരെണ്ണം ഞാൻ അവന് കൊടുത്തു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രീൻ ചട്നി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നല്ല അടിപൊളി മുളകുകൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മറ്റേ സോൾട്ടൊക്കെ ഇടുന്ന മുളകാട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാൻ പിന്നെ ഇത് വരുന്നത് തേങ്ങയുടെ ചട്നിയാണ് കേട്ടോ അതിൽ തേങ്ങയും പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കപ്പലണ്ടി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഗാർലിക്കൊക്കെ ഇടും 
അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ള ചട്നിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണിത് അപ്പൊ നമുക്ക് സമോസ എന്താണെങ്കിലും കഴിച്ചു നോക്കാവേ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ സമോസ കേട്ടോ ഇവിടെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സമോസ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് വരുന്നത് പഞ്ചാബി സമോസ പിന്നെ നോർമൽ വെജിറ്റബിൾ ആലു ആ സമോസ പിന്നെ വരുന്നത് പനീർ സമോസ അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സമോസ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കണ്ടു അതല്ലാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചാർട്സും കാര്യങ്ങളും വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം എന്താണെങ്കിലും ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത് പഞ്ചാബി സമോസ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് കഴിച്ചു നോക്കാം പൊളിക്ക് ഓയിലാണ് ചുണ്ടത്തൊക്കെ ആ ഓയിലി നിൽക്കണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്റെ പുറത്ത് പുറന്തോടെ കിട്ടിയ ഇങ്ങനൊരു ഉള്ളിലത്തെ പീസ് അയച്ചോ കണ്ട നല്ല കേട്ടോ ഫില്ലിങ് അടിപൊളിയുണ്ട് എനിക്ക് ആകെ അതിലൊരു പ്രശ്നം പറയാനുള്ളത് ഈ പുറത്ത് സംഭവം കുറച്ച് ഓയിലിയാണ് അത് കുറച്ച് ഒരു ഒരു പൊടിക്ക് അധികം ഓയില് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമേ എനിക്കൊരു എന്തെങ്കിലും പറയണം പോരായ്മ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാനുള്ളൂ പക്ഷെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് സെർവിങ്ങിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ നോക്ക് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞി ഇതിലൊക്കെ സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൊടിക്ക് നല്ല ഗാർലിക്ക് ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഗാർലിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു ഇത് വേണമെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു മുളക് കടിക്കണം ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എരിവ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അല്ലേ അയ്യോ അത്യാവശ്യം എരിവ് ഉണ്ടോ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴാണ് എരിവ് തന്നെ ആദ്യം കഴിക്കുമ്പോൾ എരിവ് തോന്നൂല നമ്മുടെ അടുത്ത ഐറ്റം വരുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ വടാപ്പാവിൻ്റെ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ഐറ്റം അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ഐറ്റം ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ഐറ്റം അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാവുന്ന ഒരു കിറ്റിലെ ഐറ്റം ആണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പിരിക്കുന്നത് ഇത് വരുന്നത് വടാപ്പാവാണ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ആലുടെ നമ്മുടെ ബോണ്ടയില്ലേ അതേപോലത്തെ ഒരു ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ചട്നിയും പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു പൊടി ആ പൊടി ഉണ്ട് ഇത് കോക്കനട്ടിൻ്റെ ആ ഗാർലിക് പൊടി പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലി സോസാണ് സ്വീറ്റും മറ്റേ പുളിയും മധുരം കൂടി ഇട്ടുള്ള സോസാണ് അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പോപ്പുലർ ആവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിലാട്ടോ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ വടാപ്പാവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയത് അപ്പം ലണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റിയാണ് ഈവൺ കോഫി ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു കോസ്റ്റേലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പൗണ്ട് നാല് പൗണ്ടൊക്കെ ആവും ഒരു കോഫിക്ക് ആ സ്ഥാനത്ത് ഈ ഒരു സാധനം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വയറും നിറയും എന്നാൽ ഈ ഒരു സാധനത്തിന് വെറും ഒരു പൗണ്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ കറൻറ്റ്ലി അവർ ഒരു പൗണ്ട് കൂടെ കൂട്ടി ഇപ്പം അതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് രണ്ട് പൗണ്ടാണ് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അതിന് മുമ്പത് കൊല്ലം വരെയൊക്കെ വൺ പൗണ്ട് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ വൺ പൗണ്ടിന് ഇത് വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ച എൻ്റെ ഓർമ്മയൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് അപ്പം ഞാൻ പക്ഷേ ഇൽഫോർഡിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ടോ വരുന്നത് ഞാൻ കഴിച്ചിരിക്കുന്ന ഹോൺസ്ലോയിലാണ് ഇവർക്ക് കുറേ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ബ്രാഞ്ചസൊക്കെ ഇത് ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കാം പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ദേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സംഭവം എന്താണെങ്കിലും കഴിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണെന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴില്ലേ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും കഴിക്കരുത് നമ്മളിങ്ങനെ ബർഗറൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ജെൻറ്റിലായിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ കഴിക്കണ്ട നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സോസിൻ്റെയും പിന്നെ ആ പൊടിയില്ലേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഗാർലിക്കിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഹിൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ചെറിയൊരു ഗാർലിക്കിൻ്റെ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരിത് ഗാർലിക്കൊക്കെ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് തരുമായിരിക്കും കേട്ടോ പക്ഷേ ബാക്കി ഐറ്റംസ് പൊളിയാണ് ബോണ്ടയുടെ ആ പീസ് നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതേ ഇത് വേണ്ട രണ്ട് പൗണ്ട് കൊടുത്താലും ഒട്ടും നഷ്ടമില്ല കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് ഇത് ഒരെണ്ണ
ഈ മുളകിന് സത്യത്തിൽ ഇത്ര രുചി ഉണ്ടോ എന്ന് തോന്നിപ്പോണത് ഈ ഒരു സാധനം കഴിക്കുമ്പോഴാട്ടാ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വടാപ്പാവ് സൈഡാക്കി അടുത്ത ഐറ്റത്തിലോട്ട് കടന്നിട്ടുണ്ട് അത് വരുന്നത് അതെ നമ്മുടെ പാവ് ബാജി പാവ് ബാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ചീസ് പാവ് ബാജി ഉണ്ട് നോർമലും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ചീസാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരമായി അതുകൊണ്ട് അതായത് ഇവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരമായി അതുകൊണ്ട് ചീസൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ പതുക്കിയ കൈ കട്ടിയായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താണെങ്കിലും ലൈറ്റ് ആക്കണ്ടേ ഇത് ഈ പാത്രം നോക്ക് അടിപൊളിയിൽ നോക്ക് എന്ത് ഭംഗിയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ചീസ് ഉണ്ട് മുകളിൽ ടോപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് കൊറിയാണ്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തതുണ്ട് ചെറിയൊരു ലെമണിൻ്റെ പീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ബണ്ണാണ് ബണ്ണ് ജസ്റ്റ് നോർമൽ ടോസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഉള്ളിലൊന്നുമില്ല പ്ലെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ ദേ നമുക്കൊരു കുഞ്ഞ് പീസ് എടുത്തിട്ട് പാവ് ഭാജി അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏഹ് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങും ഈ ചീസിൻ്റെ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ ചീസൊക്കെ മെൽറ്റ് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് കഴിച്ചാൽ അതിങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് വരും ഇത് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തോണ്ടാട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണേ ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം കൂട്ടി എടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു പൊടിക്ക് മധുരിപ്പ് കൂടിയോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി കഴിച്ചു നോക്കണം കറക്റ്റായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ കൊള്ളാം പക്ഷെ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പൊടിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്യാരറ്റിനൊക്കെ ഉള്ള മധുരയില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു മധുരമാണ് അല്ലാതെ പഞ്ചസാര ഒഴിച്ചു എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു മധുരിപ്പ് ഒരു പൊടിക്കുണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്പൈസിയാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ മധുരിപ്പ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇത് എന്താണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല ബട്ടറിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുതിർന്ന ബണ്ണാണ് കേട്ടോ അതിങ്ങനെ പയ്യെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണിച്ച് കൊതിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതേ ഇങ്ങനെ കഴിക്കും ചിക്കു ഷേക്ക് കുൽഫി മാങ്കോ പന്ന അങ്ങനെ ഒരു ലോഡ് ഐറ്റംസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ സിനിമയിൽ പറയുന്ന പോലെ ഈ പറഞ്ഞ ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ആ അവസ്ഥയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ വിൻ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും അധികം ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കഴിക്കില്ലല്ലോ തണുപ്പല്ലേ ഈ കളർ ഗ്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ കോഫി പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര വെറൈറ്റി പാക്കിങ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ കണ്ണേ നോർമലി ഒരു ക്രിസ്മസ് തീം ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ പിന്നെ അങ്ങനെ വലിയ ഗ്ലാസ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ കുഞ്ഞു ഗ്ലാസ് ആണ് മസാല ടീ ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പഞ്ചസാര ഒന്നും അവർ കൊണ്ട് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇതിൽ പഞ്ചസാര ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം എന്താണെങ്കിലും കുടിച്ചു നോക്കാം അത്യാവശ്യത്തിന് ലൈറ്റ് മധുരം ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ല സ്വീറ്റ് വേണ്ടവർക്ക് മാത്രം ഇച്ചിരി മധുരം ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ പക്ഷേ ആവശ്യത്തിന് മധുരം ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു മസാലയൊക്കെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു മസാല ടീയുടെ പൗഡറൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല നല്ല ഫ്ലേവർ തന്നെ ഉണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലും ഉണ്ട് കേട്ടോ അടിപൊളി അപ്പോഴേ ഈ നമ്മുടെ ലൂബിക്കില്ലേ അതേപോലത്തെ കർണാടകയിൽ ഇവർ അച്ചാറും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട് അതാണ് കൊക്കും അപ്പോൾ കൊക്കും ഇതിൻ്റെ ഷർബത്താണ് ദേവിടെ ഇരിക്കണേ അപ്പോൾ കൊക്കും ഷർബത്ത് കുടിച്ചു നോക്കാം അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു ലോഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് നോക്ക് കണ്ടോ പിന്നെ ഏകദേശം സെവൻ ഡേയ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പയറി വരണേ പത്താം തീയതി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇത് പതിനേഴ് വരെ ഡേറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് എല്ലാ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും പ്രൈസ് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ മെനു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാം കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും കുറച്ച് ഐറ്റംസ് അല്ലേ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ ഇതല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ദോശകളൊക്കെ ഉണ്ട് ദോശകൾ പിന്നെ കറികളൊക്കെ ഇല്ലേ ചില്ലി പനീർ അങ്ങനത്തെ കുറെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കണ്ടു പക്ഷേ ഇത് കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം വയറൊന്നും ഫുള്ളായി അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇനി പുതിയ ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഓർഡർ ചെയ്യണില്ല പകരം ദേ ചായ കുടിച്ച് തീർക്കാനുണ്ട് ഇച്ചിരിയും കൂടെ പിന്നെ ഈ ജ്യൂസും കൂടെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം കോക്കും ഷർബത്തും നമുക്ക് കുടിച്ചു നോക്കാം കളറൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഇപ്പം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കാം
ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിരം നമ്മൾ തന്നെ വീട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് ഫുഡൊക്കെ മടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നല്ല കിടിലൻ ഇങ്ങനത്തെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം മുംബൈ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡാണ് ഇത് വരുന്നത് നമ്മുടെ പാനിപൂരിയും അങ്ങനത്തെ ചാട്ട് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ മറ്റേ കയറി വാട മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ധൈര്യമായിട്ട് കയറി വന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഐറ്റമാണ് ഞങ്ങൾ കഴിച്ച ഐറ്റംസിൽ ഒന്നുപോലും മോശം എന്ന് പറയാനില്ല എല്ലാം നല്ല കിടിലൻ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ഒരു ലോഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് മെനുവിൽ ഞാൻ മെനു ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ മെനുവിൽ ഞാനിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒടിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിവിടെ വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇത് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനാണ് സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ചൗപ്പാട്ടി ചാറ്റും പിന്നെ കറി കോണർ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ സെക്ഷൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ ദോശ സ്റ്റേഷനാണ് കുറച്ച് ദോശ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ റോട്ടി റൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ അതെ ബാക്കിലും ഉണ്ട് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഡെസേർട്ട്സ് സാൻവിച്ചസ് പിന്നെ ഇവിടെ കിഡ്സിന് വേണ്ടി എന്തോ സ്പെഷ്യൽ നൂഡിൽസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പുള്ളിക്കാരും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അധികം സ്പൈസി ഒന്നും അല്ലാത്ത കിഡ്സിന് സ്പെഷ്യൽ അല്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കിഡ്സിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ അതെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ മാനേജറിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ പുള്ളി മലയാളിയല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുള്ളിയിട്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഹോട്ടലിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാം ഹലോ ഹീസ് മിസ്റ്റർ ഭവീഷ് ഹീസ് ഫ്രം ബേസിക്കലി ഫ്രം മുംബൈ So, how long it's been here in... Uh, we, are there in uh, we are there in London from last 11 years. And in Ilford, we opened on 9th March. And just been 10 months, 2 to 3 days back. Yeah. And uh, it's going very good. We are getting a very good response from the Ilford people, from the East London people. Very good response. And there's a mixed group like Indian, Asian, Pakistani, Bangladeshi. There are a few mixed groups coming up. And uh, it's very good going on. Yeah. So, uh, what all are your fast moving items? Fast moving, like we are very famous for the vada pao as you know. But uh, yeah. we have introduced like Indo-Chinese, Chinese like where we have got the Chinese veil, chili paneer, veg, uh, veg fried rice, veg manchurian, season, uh, we have got the kids hakka noodles where kids enjoy from like 3 years to 8 years. They can eat the kids special hakka noodles. Then we have got the dosas, the Mumbai style chini dosa. very famous it's a normal dosa with the sesame chutney potato masala cabbage carrot capsicum cheese roll it up cut into four five pieces then again cheese on top and i've got the, for kids i've got the dosa like cheese dosa i've got the nutella chocolate dosa very three famous curries in over here in skvp and in london as well i've got the palak paneer i can bet you on anything none of the restaurant will do the fresh palak palak paneer we do the fresh palak ka palak paneer otherwise other restaurant they might be doing with the tin ka palak we don't do tin ka palak we do the fresh palak paneer i've got the very powerful selling item it's paneer tikka masala okay. and paneer makhan wala and i've got methi malai matar dal makhani tadka dal then we have got biryani vegetable biryani paneer tikka biryani for kids i've got pizza samosa and uh, yeah. french fries i've got two to three different types of french fry uh, fries masala fries cheesy fries normal fries i've got uh, so french fries sandwich some of your uh, desserts are not there so is is I've, it like because of the winter uh, no no i've got the dessert we have got gulab jamun we have got gajar no, no, i was expecting like uh, something like uh, yeah gulab jamun i have gulab jamun we yeah. have got we have got da- gulab jamun we have got gajar halwa we have got rawa kesri as a dessert uh, we have got for drinks we have we do for faluda for summers we do faluda like mango faluda and the uh, uh, rose faluda and we have got the chiku milkshake yeah. you won't but find today, the fresh today it was today, not there yeah. <laughs> <laughs> i was expecting to drink the chiku because i i really love that get, you won't get fresh chiku ka chiku milkshake yeah. it just uh, we finished last yesterday itself but hopefully for the next time whenever yeah, you come yeah, next time you will get it. I, i need to taste that chiku shake because i really love chiku no, no, yeah. definitely because in london nobody do the fresh chiku milkshake yeah. we do the fresh chiku ka chiku milkshake yeah. So do you have anything special to say to our subscribers? Please follow her page. Please subscribe her page. Please do visit our store. Thank you. Thank you so much. Thank you. <laughs>
കാണിച്ചാൽ അപ്പപ്പോ ഡാൻസ് തീർക്കും പക്ഷെ അതെ ഒരുത്തരും ഇവിടെ ഫുൾ ടൈം ഡാൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ കുറെ പഴയ ചിത്രങ്ങളുടെ ഹിന്ദി ചിത്രങ്ങളുടെയാണ് മെജോറിറ്റി കൊടുത്തേക്കണേ അപ്പോൾ എന്തോരം ആക്ടേഴ്സ് അതെ കമലഹാസിനൊക്കെ ഉണ്ട് കമലഹാസിന് നിങ്ങൾ സ്പോട്ട് ചെയ്താൻ എടുത്ത് പറയണേ പിന്നെ അതെ ഇവിടെ സി ടി വി അടക്കം കേട്ടോ മിക്കവാറും കോപ്പി റേറ്റ് അടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സിനിമയ്ക്ക് ടിക്കറ്റൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യാട്ടോ പക്ഷെ ബാൽക്കണി ഫുള്ളായിപ്പോയി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പ്രീഡ് പ്രൊമോഷൻ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ അതെ നമ്മൾ പൈസയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബില്ല് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ പൗണ്ട്സ് ആയി ഇതിൻ്റെ വോള് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഹോട്ടൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് അതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് അവർ ലോക്ക്ഡൗൺ ബേബി വാസ് ലോഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദത് കണ്ട ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ ഇവർ പുതിയതായിട്ട് ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങി ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് പകുതി മുക്ക ആൾക്കാരും മിക്കാറും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവർ കുറേ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ തുടങ്ങി അതേപോലെ ഇൽഫോർട്ട് ആണെങ്കിൽ റീസെൻ്റ്ലി ആട്ടോ ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ ഫുഡൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു സ്റ്റാഫ് ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഇങ്ങോട്ട് വന്നെല്ലാം സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം കിട്ടില്ലെന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല ഒരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരിക്കും ഇതേപോലത്തെ ഫുഡൊക്കെ നമ്മൾ പൊതുവെ ലണ്ടനിൽ അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ ചായ ആൻഡ് സ്പൈസിൽ കണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ദൂരമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ ഇൽഫോർഡ് നമ്മുടെ ലണ്ടൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്താണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് അപ്പം പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് ബ്രാഞ്ചിൽ പോയാലും ഏകദേശം ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഹോൺസിലോല് ട്രൈ ചെയ്തായിരുന്നു അവിടെയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം എന്താണെങ്കിലും ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ചാട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ ചെറിയൊരു കൊതിയൊക്കെ വന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേഗം പൊക്കോളും നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാട്ട് കടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ യു കെയിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ചാടിപ്പോന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് കഴിക്കാം അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെഡ് കളർ ബട്ടൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം ടേക്ക് കെയർ ഗുഡ് ബൈ അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു കിഡ്ഡിലൻ ക്രിസ്മസ് വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ ഒരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് തരുന്ന ഒരു അടിപൊളി വ്ളോഗാണ് വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും അടുത്ത ഈ ഇനി വരുന്ന ആഴ്ചത്തെ ക്രിസ്മസ് ബ്ലോഗ് മിസ് ചെയ്യരുത് അപ്പം സി യു ബായ് അപ്പം അതെ ഇത്രയും മുംബൈ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡിൻ്റെ ഇത്രയും മുംബൈ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡിൻ്റെ ഇടയിലാട്ടോ എന്നാൽ ഞാൻ നിൽക്കും നാക്കു വാങ്ങിയോണല്ലോ